Proszę Państwa, przed pięcioma prawie już laty złożyłem projekt do ministerstwa, aby w tej upadającej wytwórni stworzyć takie nowoczesne centrum produkcji obrazów ze specjalizacją efektów specjalnych. Po prostu produkcji filmowej. Z jednoczesnym wokół tego studia działaniami badawczymi w dziedzinie nowych technologii oraz prowadzenia edukacji w tej dziedzinie. W dziedzinie głównie efektów specjalnych czy nowych, nowatorskich technik. W oparciu o elektronikę, komputer, najlepszą technologię dostępną na świecie. Ten projekt został zaakceptowany. Otrzymaliśmy budżet około 7 milionów na budowę tego studia, który ja uznałem, że jest wystarczający na przykład dwóch lat, żeby kupić sprzęt, zbudować studio i opłacić tą ekipę niezbędną w tej fazie tworzenia studia. W ciągu tych czterech lat ja nie miałem żadnego dostępu do spraw finansowych. Nie zajmowałem się układaniem umów, prawda, podpisywaniem tych umów. Nie decydowałem, czy ludzie są zatrudnieni na, na umowę o dzieła, czy, czy jakieś, prawda, na stałe zatrudnienie, czy w jakichś innych formach zleceń. Nie uczestniczyłem w żadnych przetargach, nie, nie, nie wystawiałem żadnych rachunków dla, dla podmiotów zewnętrznych, czy dla naszych pracowników. Po prostu nie miałem nic wspólnego ze sprawami finansowymi, prawnymi, administracyjnymi. Nad tym pracował zespół pod dyrekcją Roberta Gawłowskiego. Moim zadaniem było budowanie tego studia, po prostu stworzenie projektów, rysunków, tworzenie całego tego systemu, prawda, decydowaniu jaki sprzęt będziemy kupować, co jest potrzebne do tego studia i jednocześnie na jakby tworzeniu ekipy przyszłych realizatorów, którzy będą na stałe w tym studio zatrudnieni. Zorientowałem się, że w którymś momencie, na początku zeszłego roku, w styczniu, dowiedziałem się, że nie mamy w ogóle pieniędzy i ten cały nasz budżet został już wydany. Pytałem się pana Roberta Gowskiego, czy, czy w ogóle wie, ile, jakie są miesięczne nasze wydatki. On powiedział mi, że nie ma pojęcia, że on się zajmuje sprawami bieżącymi. Zażądałem więc kontroli dokumentów. Powiedziałem, że sam sobie to wyliczę. I po dwudniowym takim moim audycie, po cztery godziny, oczywiście natomiast znalazłem, że około pół miliona zostało po prostu ukradzionych z naszej pieniędzy. To był tylko taki czubek góry lodowej, co później dopiero zrozumiałem. Po moje odkrycie natychmiast pojechałem do Warszawy i Spotkałem się z ministrem kultury, panem Bogdanem Zdrojewskim i powiedziałem, że jestem nietolerancyjny na takie rzeczy, że nie mamy żadnych pieniędzy i proszę go o pomoc. Więc on zapewnił mnie o pomocy, powiedział, że dostaniemy środki i że z, z, oczywiście zarządzi kontrolę. Ta kontrola stosunkowo szybko się odbyła i już w kwietniu były wyniki w kwietniu zeszłego roku, które oczywiście potwierdzały moje zarzuty, a nawet więcej. W tym momencie właściwie pan minister powinien zgłosić te rzeczy do prokuratury, ale tak się nie stało. Pan Gawłowski był nadal dyrektorem, ja go poinformowałem, że byłem ministra, więc on po miesiącu wyrzucił mnie z, z pracy. Nadal starałem się pracować z ekipą i w miarę tego, co mieliśmy, a mieliśmy braki pieniędzy stałe, Prawda? No coś żeśmy tam próbowali robić. W czerwcu, na początku czerwca, dyrektor Gawłowski w wyniku pierwszej kontroli został zwolniony, ale w taki dosyć bardzo subtelny sposób, gdyż chyba za trzy dni przed tym zwolnieniem udał się na roczny urlop zdrowotny. Przeskakuje w czasie. W grudniu zeszłego roku minister mianował nowego dyrektora, pana Roberta Banasiaka. W dalszym ciągu nam brakowało pieniędzy. Jak ja występowałem do ministerstwa o dodatkowe środki, dochodziły mnie słuchy, że to pan Rybczyski ciągle żąda nowych pieniędzy, prawda, a nie ma żadnego rezultatu, nic z tego nie wychodzi. Gdyż to było tajemnicą Poliszynela, widać wśród wszystkich urzędników w ministerstwie, co się wydarzyło i nikt nie zdawał sobie sprawy, że ja właśnie chcę 
te pieniądze, które zniknęły i więcej. Do dzisiaj żeśmy nie dostali tych środków, które jakby by równoważyły ten oryginalny pierwszy budżet. Zdałem sobie sprawę, że cała ta grupa produkcji, ta administracyjna grupa pod nowym dyrektorem pracuje zupełnie na czymś innym. Dowiedziałem się, dyrektor przedstawił mi plany, że właściwie w tej naszej wytwórni będzie wiele jeszcze innych instytucji. Gdyby zrealizować to, co jest w naszym statucie, czyli produkcja filmu, badania, edukacja, to trzeba by wykorzystać naprawdę całą kubaturę tego budynku. Starałem się o spotkanie z ministrem przez wiele miesięcy, w końcu doszło do tego dwa miesiące temu. Minister y, powiedział mi na tym spotkaniu, że wie pan, nie będziemy tutaj robić komercyjnej produkcji filmowych. Y, nie, nie możemy robić konkurencji Alverni, ATM-owi i innym podmiotom w Polsce zajmującym się tymi rzeczami. Wiecie, ja byłem zaskoczony. Obiecał mi, że, że się spotkamy za miesiąc. No, po miesiącu się niestety nie pojawił. Ja postanowiłem udać się do Ministerstwa Kultury, gdyż dochodziło mi coraz więcej głosów o tym właśnie, o tym czarnym opinii o mnie zupełnie dewaluujących cały pomysł tej, tej naszej instytucji. Pojechałem do ministerstwa i spotkałem się z najważniejszymi ludźmi w Polsce ze strony Ministerstwa i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i przedstawiłem im wszystkim pytanie, postawiłem im pytanie, czym my się mamy zajmować. Czym my się mamy naprawdę zajmować produkcją filmów, edukacją w tej dziedzinie i badaniami, czy jakimiś innymi rzeczami. I zażądałem przede wszystkim upublicznienia podania do prokuratury działalności pana Kawłowskiego, publicznego wyjaśnienia sytuacji, z jakiego powodu prawda, jest co najmniej dwuletnie opóźnienie działalności tego naszego studia. Yy, powiedziałem, że obecna dyrekcja, która nie jest w ogóle zaangażowana w realizację naszego statutu i tego całego projektu, powinna być zmieniona. I zażądałem też, żeby był przyjeżdżał raz na miesiąc rewizor, specjalny rewizor z Ministerstwa Kultury i Sztuki albo z pis -u. Powiedziałem też, że w obronie mojego własnego imienia ja tą sprawę upubliczniam. I rzeczywiście zrobiłem to na spotkaniu z salonem profesora Dudka tydzień temu. We wtorek wezwał mnie dyrektor z moją żoną, która ze mną pracuje od samego początku tej wytwórni do gabinetu. Najpierw przeczytał mi ten list Prawda, że on skierowuje sprawę do prokuratury przeciwko panu Robertowi Gawłowskiemu. Nie wymienił, że przeciwko mnie. Po czym odczytał mi list, że ja zostaję zwolniony. Dano nam 15 minut na opuszczenie budynku. Mogłem załadować trochę papierów, dokumentów, trochę swoich komputerów. No i opuściłem studio. Pan włoski, jak podały media, opuścił ten kraj. Ja zorganizowałem taką konferencję prasową pod Iglicą, przed frontem wytwórni, gdzie też się dosyć dużo mediów pojawiło. W końcu po dwóch dniach ukazał się statement, prawda, orzeczenie ministerstwa, które ku mojemu zdziwieniu potwierdziło zarzuty. Trudno mnie to zrozumieć, skoro ministerstwo, ministerstwo dokładnie zna całą sytuację. Kontrola ministerstwa jest zakończona, jestem w posiadaniu raportu kontroli, gdzie nie ma najmniejszej zmianki o moim jakimś działaniu niezgodnym z prawem. Jestem rzeczywiście do urzędu tego skarbowego, jestem rzeczywiście wezwany jako świadek w sprawie przeciwko panu Kawuskiemu, jak się domyślam. Przyjemnością przyjąłem tę wiadomość, gdyż ja jestem w posiadaniu wielu informacji, których kont żadna kontrola nie może wykazać. Ta przedziwna reakcja ministerstwa jest dla mnie naprawdę niezrozumiała i pozostawiam to Państwu do oceny.